Bueno, lo que hacía era llegar a las comunidades y, y pues nada, tomar el rol que correspondía a mi edad, a mi, a mi, a mi género, eh, a, a todo eh, lo que hacía era, sí, despertarme a las 3 y media de la mañana, a las 4, depende de la comunidad, eh, luego, luego despertarte a, a alimentar a los animales, a granar maíz, a ir, ir por la comida de los animales, eh, que era cargar hierbas, por ejemplo en Ecuador todos los días la dinámica era eh, ir, por, ir al monte por hierbas para alimentar a los animales domésticos y eso implicaba cargar como 20 kilos diarios y en, así de, pues, iba con una canasta grande acá atrás y regresaba y bueno yo ahí aprendía de la mujer que siempre acompañaba que se llama Alicia, es una amiga y, y pues ella me enseñaba también quichua eh, me tocaba cuidar el fogón, me tocaba sembrar, cosechar, todo. Muchas veces piensan, es que como si no tenías dinero, no estabas trabajando, no estabas eh, produciendo. ¿De dónde sacabas? ¿De dónde sacabas? Sí. ¿Cómo te alimentabas? Y bueno, en las comunidades y sobre todo en una que llegué de Ecuador, en Tunibamba, pues ahí hay tra esa es una hacienda recuperada. Y eso significa que ellos compraron la hacienda para poder hacer sus prácticas culturales milenarias. Y eso tiene que ver con el Aini, con el, la Minga que significa trabajo comunitario y al mismo tiempo estaba haciendo el reportaje para, para visibilizar más el, el, los discursos de los pueblos indígenas, la voz de los pueblos indígenas, por ejemplo esta situación de la hacienda recuperada en Ecuador, de la plasma en uno de mis, de mis fanzines. Lo primero que hice fue conocer a, las, a los grupos de mujeres artesanas y y a que me enseñaran a abordar, a tomar fotografías, a irlas a visitar, a platicar con ellas. Me veían que estaba prácticamente viviendo en la Casa de Cultura, entonces me invitaban, por ejemplo, unas decían, eh, mañana te vienes a desayunar a mi casa, así me pasó todo el tiempo. Y yo decía, pues yo te puedo comprar en algún restaurante, o puedo colaborar y todo, pero ellos como que se sentían responsables de, de mi persona en la comunidad. Y bueno, yo no lo hacía por por información, porque pues realmente a mí de qué me sirve la información, yo lo hacía pues para aprender, para aprender a abordar y a tejer y a entender y a comprender todo lo que hay detrás de estas configuraciones abstractas. En una comunidad justo en, eh, también en Colombia, en, el, en un resguardo, resguardo indígena en Verachamí, de que son grupos desplazados por la violencia en Colombia, eh, me tocó también esta experiencia de que pues estando en la comunidad, viviendo ahí, me ven que todo el tiempo estoy ahí y de repente llega una mujer y me dice, oye, ¿qué dice mi, mi hermana que te presta esta falda? Y ya, ¿no? Y no, y que mi otra hermana te quiere prestar, te quiere regalar esta blusa. Y entonces así todos me regalan algo y me visten. Y eso me ha pasado en varias comunidades y ese me hace muy impresionante porque... Porque como que poco a poco de que van, voy agarrando confianza, vamos a, agarrando confianza, eh, pues eh, me han prestado la ropa o me la han regalado, generalmente regalado, y yo me he visto ya, soy como, como si fuera de la comunidad, y obviamente me he visto así diario, y les parece raro que tú que no eres de aquí te estás vistiendo así, entonces es como que les estás dando una lección o un ejemplo, y así me han dicho mucho, porque yo sí diario y así me iba al monte a, a cosechar y a trabajar también. Yo le llamo esto re, reidentificación cultural y aprender estas cosas del campo me han hecho saber lo que realmente está escrito acá, porque esto es un lenguaje y también es la representación de la lengua, la representación del pensamiento de los pueblos. Pues yo... Viviendo en la comunidad es que encontré todos estos detalles y decir, ah, esa mujer es de Tlaxpanaloya porque saluda así, porque tiene así su, su huipil, es diferente que las de Mezcla Alta y las de Mezcla Baja, y es diferente a las de Chiautla y a las de Chachahuantla, porque esto y las de Chiautla son así, ya, la, ya diferencia con todo. Son, son indicadores geográficos de estado civil, de... 
de estado civil. Sí, de estado civil. Antes ocupaban unos listones entre en las trenzas donde te indicaba específicamente el estado civil y sobre todo, por ejemplo, era para mujeres que son vírgenes, usaban el listón blanco, mujeres casadas, listón rojo. Había hasta para viudas o para, gente, o para mujeres que habían sido abusadas, había un color específico para, de las trenzas, del listón de las trenzas. Entonces, este, el estado civil, por ejemplo, en la UPAN sí es un bordado rojo que es grande. Ya ahorita se va perdiendo un poco esos indicadores culturales con los colores, pero antes era solamente lo pueden ocupar mujeres casadas. Y el verde o el azul lo, lo ocupan solamente niñas o también cualquiera, pero ya cuando eres casada ya puedes ocupar el rojo. Por ejemplo, una persona que nunca se casó casi no, no se le ve una blusa con color rojo porque es un símbolo de madurez desde los mexicas. También es que continúan y perpetúan estos códigos eh, que son milenarios prácticamente. Entonces por eso me parece tan importante porque los, las comunidades están resguardando algo. Esta cuestión de eh, las manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas como puede ser el tejido que más allá de una manifestación artística es, sí, yo lo veo como dice un... Es, eh, estudioso de las culturas nahuas que se llama Arturo Gómez él dice el, el textil no es ni, ar, ni arte ni artesanía es ciencia y yo estoy de acuerdo con esta premisa porque más allá de ser una representación visual eh, tiene todos muchas características eh, desde métodos matemáticos por ejemplo para la elaboración se hace un proceso aritmético y, y cognitivo y también artístico porque vas dibujando lo que vas sumando y restando antes eran, bueno, todavía un poco son divisas depende de la comunidad son pagos que se dan en ofrendas por ejemplo, depende del símbolo que esté bordado y todo esto tiene que ver con cuestiones de cosmovisión y también y culturales, ¿no? entonces también tiene que ver con territorio tiene que ver con conciencia en el sentido de, por ejemplo, la, la representación de los métodos de agricultura, tiene que ver con, como te decía, estado civil, geográfico, con todo, con todo prácticamente con todo. Con, se plasma mucho la estrella de Venus en varios textiles de América, porque la estrella de Venus es, y, y la luna, bueno, son indicadores para, para saber, poder saber cuándo se puede sembrar cada, cada alimento y cuándo se puede cosechar y cuándo es el mejor momento para poderse sembrar. Eh, con mis investigaciones lo que pretendo es que se justifique la complejidad estética de estas vestimentas para que se salvaguarde como obra maestra y patrimonio intangible de la humanidad. Cuando es agua, su memoria está escrita con amor de Tatiana en la victoria, mis nietas de gran 